Les oiseaux de fondu A la vie Sur les tingles de chanté学视频呢，我是复习复习。哎，你休息着，你别过来这味儿。真不需要我帮忙，等着吃就行了。哎，等会儿等会儿。哎，哎呀，怎么连个围裙都不系啊？别闹，你手不行啊。我来，真的不行。我试试。嗯、哎，快快快快。哎。吃的东西啊！哎，放心吧，我做的还不能吃。哎，这我跟你说，你看，妥妥的。别切到手啊！开饭喽！快快快！你的是小粉，我的是小蓝。确定能吃啊？我这第一次做咖喱饭，不知道成不成功，应该不难吃，尝尝，尝尝，尝尝，怎么样？嗯，挺好吃呢。还有菜和汤。来，青椒肉丝，蘑菇汤。嗯，厉害呀、啊，还会做饭。在外面上学多了，多多少少会摆弄两道、嗯。你也吃啊，快吃、啊。我吃，我吃，我吃。嗯，我都不敢相信是我做的。<笑>吃饭。你等会儿。喂，徐总。哎，张勇，工作的事儿我这边已经出方案了，你看什么时候方便？我回去见面。赵总，快吃饭，都凉了。你是不是说话不方便啊？没应酬
。嗯，不是，今天活动的时候不小心把手弄伤了，嘉欣给我做了饭，简单吃一口。手受伤了，严不严重？看没看医生？啊、哦，没事，应该过段时间就好了。那就好。我这边工作也差不多快结束了，等我回去之后，约你一起吃个饭吧。吃饭啊？明天不行啊，这周也不行，包括周末你都安排满了。哦、oh, ，我这周恐怕不行，下周吧，我提前约你。好，那就到时候再说。你手我受伤了，你要多小心，知道吗？嗯，好，拜拜。来，快吃菜，快吃菜，都凉了，来。快知道。哎呀，我选吃胡萝卜。胡萝卜呀、啊，都是你的，来，全部都是你。加点汤，啊、喝，专门给你熬的。怎么笑得这么鸡贼呀、啊？我有吗？有啊，你再来个鸡贼的笑，更鸡贼的笑。鸡贼，赶紧吃饭。鸡贼想看，快，快点，使劲，来笑，一二，鸡贼，嗯嗯嗯嗯，好吓人呐、啊！嗯，鸡贼本鸡，你是。这么好吃的饭，堵不住你的嘴，是吗？堵得住，堵得住。这个橘子，甜吗？多谢。嗯。我总觉得现在这样，特别不真实。为什么？我幻想过无数个咱们在一起的画面，可能是像现在这样，但是真的身在其中，又感觉特别的不真实。加了，不真实。现在呢？不真实，真真真真真实真实。我们俩以后还有很多时间呢，以后的每一天都会像今天这样真实的。对了，你是不是要过生日了？想怎么过？我生日无所谓，只要你陪着，怎么着都开心。啊，不行，生日还是要有仪式感。对对对对对,对。哎，咱们上学那会儿，你还过过过生日呢。同学们，今天是咱们班三月生日会，三月份过生日的小树星都站出来，准备一起吹蜡烛了。谁是三月份的？来，快过来，来。哎，我记得你也是，快过来吧。没有了是吧？那让我们给他们鼓个掌好不好？周老师，今天也是齐小虎的生日。哦，哎，齐小虎，那你怎么不站过来啊？来，快过来啊！好，我们给几位过生日的同学唱一下生日歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日。小虎，说说你的愿望是什么？呃，呃，呃，老师，愿望说出来的话就不灵了，让他在心里头许愿吧。哦，行，那我们在心里许个愿，好不好？那会儿，多亏了是你，要不然我还不好意思站起来。所以说，当时你到底许了什么愿？我当时许的是，希望每年的生日都有你陪着。小浩，你不会那个时候开始就被我的美貌迷住了吧？对。多谢。我喜欢你十年了，真的，我有证据，我给你拿去啊！来来来来来来来，帮我查一下。什么老古董啊，你还留着呢？开个机啊。嗯。时代有点久了，有点慢。
因为这里面有你给我发的第一条短信，所以一直舍不得删。那个时候，这个手机最多只能存五十条短信，这些都是我精挑细选下来的。你为什么不早点告诉我？还有这个，这是转学那天我编辑好的，但是没有勇气发出去。既然这样。我也有件东西要给你，你也有。嗯，等我一下。嗯，你记不记得你转学那个时候，让每个同学都写同学录？我找你要了两张，我说有一张我写坏了。我记得呀。其实不是写坏了，是我没敢给你。这不是一样吗？背面美女，一个人喝酒不合适吧？我陪你喝两杯。不用。借酒消愁何必呢？说出来，哥哥替你分忧呢。有远点。哎，这位先生，您和这位女士是什么关系啊？我和我女朋友在聊天呢。那是什么呀？高清摄像头呀。嗯，你还认识啊？我跟你说。如果这位女士不认识你，你刚才的行为已经构成了性骚扰。哦，对，忘了介绍，律师。还等什么呢？等警察呢？哎，不好意思，啊，我还有事，我先走了。情人节快乐啊！我们是不是见过？嗯 ，Vincent。今天。哎呀，今天这日子在这儿见着了，咱俩真的算是缘分啊！是啊，往年的情人节，我怎么会一个人来酒吧呢？来，那，你先生呢？不要跟我提他，我跟你讲。我们已经离婚了，我跟他已经没有任何关系了。你今天是不是喝的有点多呀？既然你张浩绝情，那我钱晶晶也绝对不会回头的。我觉得你今天喝多了，这杯喝完了，我送你回去，成吗？徐总，你怎么来了？过来看看你。啊、哦，进来吧。随便坐啊，我给你倒杯水。是，怎么样，还疼吗？这两天好多了，过两天就拆绷带了。拆绷带是拆绷带，但伤筋动骨一百天
还是要注意休息。嗯，工作先放一放，多休息休息。这段时间有好多事儿要处理呢。工作上有什么需要的，尽管跟我说，我还是会全力以赴帮你。好，谢谢。哎，我去吧。哦。菜买回来。徐总啊，小军，来来来，哎，欢迎欢迎啊，来，哎，徐总，别站着，里边请，里边坐。哎，这个，你让我买的菜我都买到了。哎，徐总。晚上有应酬吗？今天晚上没有。好，留在家吃饭。嗯。哎，这要不我们出去吃吧？都可以。怎么不相信我手艺了？这前两天不是吃挺香吗？就你那两下子，我明天早上吃上饭就不错了。会，我做也可以。呃，别。啊、我这特别好。徐总一看就是上得厅堂、入得厨房的好男人。来，我给徐总记上。地上小兜兜，哎呀，地上地上，哎呀，嗯，我们出去吃吧。出去吃什么呀？你尝过徐总手艺吗？记上。哎，啊，行行吗？没问题。徐总，厨房这交给你了啊。来，给爷爷，来慢点。你好意思吗？脸怎么这么大呢？哎呀，哎呀！人家上赶着先应节，你给个机会呗。哎，你是不是忘了你三个月脱单计划？我还记着呢。关你屁事！我是你助理呀、啊。我今天呀、啊，帮你全方位考验一下他的生活技能，帮你把把关，条件达标，我才能把你放心的交给他。就你家还是我家？都行，要不这样，咱俩捡到石头布，谁赢算谁家。滚！江月，啊，海鲜酱油在哪儿？哦，这。水之旁的第二个抽屉。一个病号，你好什么呀？先不是正常，我是一个离婚律师。我们已经离婚了，我跟他已经没有任何关系了。完蛋了，今天有空吗？徐总，来来来，动筷动筷。味道怎么样？嗯，好吃哎。喜欢吃，下次接着给你做。嗯，是吗？手艺可以啊。那个就是，厨想要放点醋就完美了。主持吧。心是真的懂吃，我确实没放醋，因为江月不爱吃醋，所以我没放。江月现在挺爱吃醋的，来，吃个菜，补点维生素。你也应该挺爱吃醋的，其实我也爱吃醋，正好我去拿一点醋过来。哎，徐总，你是客人呢。都倒在一个碟子里面。好，喜欢吃的就蘸着吃
，来吧，一起吃醋。来，举起。醋就是好吃，嗯嗯嗯，这个好，这个好，嗯嗯。你好，我找一下文森特律师，我跟他有约。好的，我先带您去他的办公室，请跟我来。这边请。您先在这儿等一下，他马上就回来。好，谢谢。好没事，我也刚到。呃，啊，坐。嗯。想喝点什么东西不？再喝点酒。不用了，谢谢。<笑>不好意思啊，临时约你，主要还是想跟你道个谢。昨晚我有点失态了。嗯。没有没有没有，其实你喝多的时候的样子还是挺可爱的。<笑>嗯。昨晚，我跟你说我已经离婚了，但其实这件事我们还没有对外公开。你也知道我的职业，我懂。不过你也不用担心，你忘了我的职业是离婚律师，我的职业操守就是保守秘密，所以我嘴很严的。再说了，谁会相信一个喝多的人说的酒话呢？对不对？你要是这么说的话，我都不知道该怎么谢你了。那一起吃饭，今晚有约吗？我今天晚上还有事要忙，改天再约，怎么样？呃，好啊。赵总。你手不方便，我替你送徐总吧。哦，没事儿，你回去吧，我送就行。正好，有些事儿我要单独跟你说一下。上次如果我没有出差的话，把你约出来吃饭，可能你也就不会受伤。没事儿，情人节那天 Love Note 上线，我那天也一直在忙。我接个电话。你接。喂。哎，赵总，你家洗洁精没有了，你有没有备用的？你先等会儿，我我上去找。今天实在不好意思啊，本来应该我请你吃饭的，结果还让你下厨。没关系，给你做饭，乐意。等一下。喂，赵总，你家有没有创可贴啊？我手被扎伤了，我忍着。啊？喂？以后顾嘉欣的关系比我想象中的要好，她下了班，还过来给你做饭。没有，我们俩刚好住楼上楼下。她没事吧？没事儿，好的呢。那我先走了。嗯，拜拜。九块钱，收纳受伤了。啊？哦。呃，你
一早点回来还能看见伤口，你看，都愈合了。你跟我捣乱是吧？我没有，我天地良心，我真没扎了，还流血了。为什么扎了？听说仙人掌开花跟铁树开花一样，千年难遇。你说是不是预示着什么要发生了？什么？预示着你的爱情要开花了仙人掌经常开花的，没什么特别的。你，他开花了，我给你摆你办公室吧。不要。行，你说不要就不要呗。真美。哎正式脱单了，恭喜啊！集合上贼船了，是我上他的贼船了。你要我请你们吃饭？好啊，时间空给你。嗯、预示着，你的爱情就要开花了。是许宁远吗？还是？你就别闹我打字。为什么？有好事儿。我可是见证者啊，多喜，老实交代吧。嗯。嗯。成了。哎。我可以呀、啊，不顾着集恒开交了。哎，还不得感谢一下我这个红娘。肯定得感谢你，齐河东跟我说了，多亏你帮忙，不然这个傻瓜还要一直等。傻瓜，你也好不到哪儿去。喂，这说明我们两个很般配啊。是，行了，别说了，请我吃饭。请你吃饭可以，不过呢，我要先请闺蜜团，你得排队哦。嗯，下周。哎，哎，我凑合凑合，委屈委屈，你就不用单独请我吃了。给你们挤挤，我们闺蜜团有性别要求的，你不合格。你们这门槛也太高了吧？哎，顾嘉欣，你最近怎么总想我们这边走？是不是对某个成员有想法？不可能。哎，小兄弟，我劝你呢，有想法千万不要憋在心里，过来人告诉你，喜欢是藏不住的。木头。我的喜欢
已经这么明显了吗？喂，想什么呢？是不是被我猜中了还不敢承认？猜人的水平再练练吧，啊！不跟你说，还是准备皈依基督啊？还说不是被我猜中，待会有什么毁灭？开饭喽！开饭喽！开饭喽！哇哦！本来说要请你们吃饭的，怎么又在家里涮火锅？就你那点工资，我们俩还不得把你吃穷了？我们都好久没有一起涮火锅了。哎，对了，多西，你这个脱单人士，快来跟我们讲讲，情人节到底发生了什么？情人节那天，我本来是去参加爱豆的握手会的，谁知道启恒突然空降现场，当场给我表白了。我感觉好像在演偶像剧啊！那 IT 男还这么浪漫呢？齐恒只是看起来美，实际上他内心就好像小气泡一样，甜甜的，很温柔的。连生气波波都被你说的有灵魂了，多心，你这是妥妥的恋爱呢，彻底沦陷了呀！不管怎么说，我们一起祝多喜脱单成功！来来，干杯！干杯！吃啊吃啊吃啊！你们看啊，这吃火锅就跟谈恋爱一样，汤底很重要，花多少功夫就出多少滋味。多喜和齐恒的关系就像是那久煮入味的老汤，虽然等的久一点，但爱情的味道一定让你等再久，也不会后悔。但以我的亲身经历来说，其实也不能等得太久。爱情就好像涮羊肉一样，只要涮几下，一定要在最鲜嫩、最可口的时候。还是最绝佳的体验。我和启恒，如果不是顾嘉欣当时推了一把，说不定就傻傻错过了。我觉得吧，是你的就是你的，真爱是不会错过的。像我和启恒这样等十年的太少了，还是应该该出手时就出手。多喜说的没错，有的时候等待，也不一定会换来你想要的爱情。你和许宁远进展的怎么样？嗯，我手受伤，他来看过一回，这就没什么了。不会吧，情人节都过了，我还以为他都向你表白了呢。我们俩就一直不温不火的，我现在都不知道，他到底是不是真的喜欢我。我跟你们讲啊，其实喜欢一个人是显而易见、藏不住的。如果你没有感觉到他对你的喜欢，可能说明他没那么喜欢你。那怎么样才能知道他到底是不是真的喜欢我呢？其实喜欢是没有统一的表现方式的，什么？男人不给你买口红就是不喜欢你，男人愿意给你剥虾就是喜欢你的表现，这都是无良自媒体骗无知少女的口号。要想知道一个男人是否真的喜欢你，还要看以下几点：第一，你发现他出现在你生活中的频率变高了，他会想方设法的出现在你面前，对你的信息永远秒回，试图跟你分享他的生活跟朋友圈子。今天路过橱窗，看见一个毛绒小熊。样子跟你有点像。第二，你发现他变得唠叨、婆婆妈妈的，他知道你的喜好，想要帮你安排生活中的琐碎，即使他知道你什么都不缺，但他还是想宠着你，毫无底线的宠着你。第三，你发现他变笨，变幼稚了。在别人面前自信满满、侃侃而谈的人，在你面前却开始脸红了，特别在意你对他的看法。最后一点，他会因为你和别的男人接触而吃醋，特别是当他知道那个男人也对你有好感的时候。听得我头都大了。我之前还老怀疑齐恒是不是真的喜欢我，听了经理解说之后，齐恒每一条都做到。哼，秀恩爱了啊！舞台搜了好不容易能秀，就让他多秀秀吧。哎，那句话怎么说来着？人有三件事情是无法隐瞒的：贫穷、咳嗽，还有爱情。你最近怎么样？你昨天不是去约会了吗？当然了。我钱晶晶什么时候不顺利过呀、啊？那倒也是，那就恭喜晶晶姐迎来第二春喽！也恭喜啊！
快吃，快吃，快吃，快吃。子豪，哎，文件赵总签好了，我给你放你桌上了。OK， 谢了嘉欣。文姐，哎，财务报表 ，OK 吗 ？OK， 我给赵总拿过去。啊、哦，好好好，谢谢嘉欣。没事。这，哎，你们有没有觉得最近嘉欣工作特别卖力、嗯？有事没事就往赵总办公室跑。嗯，是啊，哎，我记得嘉欣刚来的时候，老跟赵总对着干，现在竟然被收服了。老板果然是老板啊！努力工作本来就是好事儿。嘉欣哥哥本来就是一个努力又上进的人，就是你们不了解他而已。反正我就觉得这空气中有种说不清道不明的气息。什么气息啊？文文。哎，香哎，嗯，玫瑰的香气，爱情的气息。不会吧？他们俩可差着年纪呢。再说以赵总的性格，怎么会喜欢嘉欣这样的呀？就是。三姐啊，这俗话说得好，年龄不是问题，身高不是距离，爱情的火花呢，无处不在。快闭嘴！怎么还生气了呢？嘉欣哥哥跟赵总一点都不搭，一点都不搭，一点都不搭。嗯，好、哦，不搭不搭不搭不搭，不搭不搭不搭不搭。嘉欣哥哥，最近工作累不累啊？哎，麻了。啊，那刚好我们去做个 SPA， 放松一下。不行，跟你小姐妹去。嗯、哦，那你陪我吃晚饭。全是工作晚上。你不要听你的拒绝，不然我可能就会不高兴。我不高兴，可能就会把你的秘密说出去。你。好不好嘛？你最近总是放我鸽子，那、啊、好不好嘛？好不好吧？吃完就结束啊？嗯，好。不放开吃不了。我是这么倒霉吗？哎，别麻烦徐总了，我还是回公司待一晚上吧。找不到了，你都湿透了，这会感冒的。要不先去我家收拾一下吧。开锁公司打电话都没人接，三香，你不是跟李安安约会去了吗？没有，后面找借口逃走了。
。哎，你怎么知道他约我吃饭？你们俩在我办公室门口拉拉扯扯，想不听到都难。吃醋了？那倒没有。联系不上开锁公司怎么办啊？行，你今晚住我这儿吧。你睡床，我睡沙发。算了，还是我睡沙发吧。你要让女人睡沙发，床单我都换了新的。好吧。脚扭了吧？涂点药。呃，我自己来吧。没事，你坐。判断一个男人是否喜欢你，其实很简单。真正的喜欢是从不下厨的人愿意为你做一餐热饭，是休谈感情的人愿意鼓足勇气向你告白。愿意为你学习、聆听，试图了解你的一切，那这个人一定是真正的喜欢你。真正爱你的人，一定会用各种理由陪在你身边，让你感受到他的爱意。所以，姐妹们，擦亮眼睛，别再错过你身边的人了。Now I will always love you. 